В качестве завершения раздела буквально несколько слов. Если вас интересует тема исторического примиллинаризма последнего времени, а миллинаризма исторического примиллинаризма, как все это согласуется или не согласуется, настоятельно рекомендую вам ознакомиться с интереснейшей работой южно-баптистского систематического богословия Бойда Ханта, его книгой под названием «Искупление». Он писал еще до появления прогрессивного дистанционализма, поэтому этот подход он не обсуждает. Однако автор анализирует ряд других позиций, о которых вы раньше могли не слышать, таких, например, как исторический премиллинаризм последнего времени. Все это он описывает в своей книге. Мы же рассматриваем тему покоя. Мы коснулись вопросов о покое и творении, покое и землеобетовании, искуплении и творении. Мы с вами разобрались, что такое успокоение от врагов, высоты, достигнутые в этом отношении при Соломоне, а затем ухудшение ситуации. В свете этого мы переходим к теме покоя и Христос. Основной текст здесь – Евангелие от Матфея, 11 глава, Стихи с 25 по 30. Матфея 11, 25-30. Помните, с самого начала Евангелия от Матфея Иисус воспринимается как надежда Израиля. Он Мессия, Он Эммануил, Он Бог с нами, Он Иисус, Ишуа, Он спасет народ Свой от грехов. Он принимает крещение от Иоанна Крестителя, Проходит через искушение дьявола в пустыне. Однако, в отличие от другого Сына Божьего, Израиль, Иисус не поддается этим искушениям, остается верным. Он призывает к себе 12 апостолов, проповедует, учит, исцеляет, творит чудеса, он созидает царство. И вот что он говорит в стихе 25. В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано мне Отцем Моим. И никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко. Помните, что история спасения развернута, явлена до такой степени, что на фоне неверности Израиля обетование, данное Аврааму, обещание, данное Давиду, все же остается в силе. Здесь говорит тот, кто величественнее Давида, имеет Соломона. Тот, посредством которого Бог исполнит свои обетования и осуществит свои замыслы. Это тот, кто дает покой творению. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Он же даст и успокоение от врагов. Обратите внимание на литературный контекст предшествующие этому кульминационному утверждению, этому важнейшему заявлению Иисуса Христа. В начале 11 главы мы читаем о том, что Иоанн Креститель посылает ко Христу своих учеников. Со второго стиха и далее. Иоанн, который крестил Иисуса в Иордане. Иоанн Креститель, который говорил о нем так, что «За мной идет тот, кто стал впереди меня, кто сильнее меня, кто будет крестить вас Духом Святым и огнем». Об этом мы читаем в Матфея 3. Итак, через своих учеников, заключенный в темницу Иоанн, а попал он туда, потому что проповедовал истину, которая не понравилась Ироду, и еще меньше понравилась его жене, посылает к Иисусу двоих из учеников, чтобы спросить его, «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» 
Сначала подобный вопрос приводит к недоумению. Как такое может спрашивать Иоанн, который крестил Иисуса в водах Иордана? Однако в общем контексте Евангелия, если подумать, он звучит не так уж и безосновательно. Помните слова Иоанна о том, что Христос будет крестить Духом и огнем, при этом подразумевается огонь суда Господня. Хорошо, если ты действительно тот, кто будет крестить огнем суда, тогда что я делаю в темнице? Теперь становится понятно, почему Иоанн задает свой вопрос. Иисус отвечает на него в стихах со 2 по 6. Итак, Иисус говорит, начну с 4 стиха, «И сказал ему Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что случит и видите, слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится, а мне». Многое в этом тексте перекликается с тем, что записано в книге пророка Исаи, с тем, о чем мы читаем в Ветхом Завете. Особенно в Исаии 61. Лето истинной веры, лето освобождения исторически воплощаются в служении Иисуса Христа. Сын Давида вступает в битву с врагами, болезнями, нищими, смертью, тьмой. Сын Давида вступает в борьбу с этими врагами человеческого благополучия, болезнями, немощами, смертью, тьмой сатанинской. Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите, и блажен, кто не соблазнится мне. Интересно отметить, что Иисус нигде не осуждает Иоанна, не упрекает его за маловерие, не объявляет его отрицательным примером поведения в кризисной ситуации. Напротив, Иисус возвеличивает Иоанна, говоря, «Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». Однако в служении Христа наступает новая веха. Как мне кажется, все это происходит на фоне искупительного мотива покоя. Равно как и мотива труда. Ведь если посмотреть последующие стихи, После кульминации об успокоении в Матфея 11 касаются субботы. Далее идут две истории о субботе. Итак, сначала истории противостояния, связанные со служением Иоанна Крестителя, а потом о покое, о субботе, о колоссе, засеянных полях и работе в субботу. Глава 12, стихи с 1 по 8. Мы читаем о том, как ученики Христа подвергаются критике за то, что делали в субботу то, что не должно было делать. На это Иисус отвечает, что Сын Человеческий есть Господин субботы. За этим следует повествование о человеке с сухой рукой в синагоге, которого Иисус исцеляет в день субботний. Совершенно очевидно, что Господин Субботы – именно Он. Он – Господин покоя, покоя в обоих смыслах этого слова. Им успокаивается творение. Покой дает отнюдь не закон. Говоря о законе, мы говорим о Ерме. Оно предполагает труд. Это все равно, что запрягать бурвалу, чтобы вспахать поле. Раввины часто говорят об Иге закона, о себе и о своем времени Иисус высказывается совершенно иначе. Иго мое благо, говорит он, оно дает покой. И это слово «покой», как мы его трактовали и изучали в Ветхом Завете, резонирует здесь отчетливо, настойчиво и значимо. Таким образом, помимо темы творения, как мне кажется, звучит здесь и мотив искупления. Иисус – это ключ к покою, покою творения и успокоению Божьего народа и Божьих замыслов от враговых. К концу Евангелия от Матфея понимаешь, на каком основании это утверждается. Каков финал? Христос говорит, да нам не всякая власть на небе и на земле. Вот чем обоснованы Его заявления. Он воскрес из мертвых. Итак, Иисус – это ключ к покою. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? 
Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com по поводу грядущей мира. Что можно сказать об этом? Еще раз вернемся к Откровению 21 и 22, которые к концу курса вы, наверное, выучите наизусть. Возможно, я это уже говорил, но не помню. Мне нравится, как Дана Харрис, которая преподает здесь Новый Завет, резюмирует книгу Откровения. Бог побеждает. Действительно точное и емкое резюме книги Откровения. Особенно эти два слова характеризуют ее последние главы, 21 и 22. В очередной раз замечу, что самих терминов «суббота» и «покой» там нет, но зато есть выражаемые ими понятия. В 19 главе мы читаем о том, что повержены все враги Бога и Божьего народа. И звери, лжепророк, и змей, и сатана, и смерть, и ад. Все, что противостояло правлению Божьему, побеждено и повержено. Давайте, например, прочтем стихи 7 и 8 из главы 21. Outside of the dogs, and sorcerers, and the sexually immoral, and the murderers, and the idolaters, and everyone who loves and practices false falsehood. They have no place in the presence of God. God's enemies are defeated. Снова вспоминается 1 Коринфянам 15, стихи с 20 по 28. «Доколе не сложит всех врагов под ноги свои, когда же все покорит ему, тогда и сам сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем». Именно это и происходит к концу 22 главы книги Откровения. Наступает безграничный покой творения. Откровение 21-22 по 22 главу, 5 стих. Итак, Откровение 21-22. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог содержит храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо Слава Божия осветила его и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Захватывающая идея, не так ли? Вероятно, есть что-то в представлении о том, что все истинное, благое и прекрасное на земле в конце концов найдет свое место в Новом Иерусалиме. Вот почему Карл Барт спрашивает, кого будут играть, Баха или Моцарта? Ему кажется, что Моцарта. По этому поводу Ричард Мау написал интересную книгу, которая называется «Когда войдут цари». «Когда войдут цари». Это попытка осмыслить стих из Откровения с точки зрения Ветхого Завета. Понять, какие культурные артефакты будут в будущем в Новом Иерусалиме. Разумеется, это лишь умозрительное заключение, но книга бесспорно дает почву для размышления. Вернемся к стиху 26. «И принесут в него славу и честь народа, и не войдет в него ничего нечистое, и никто предан мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Then the angel showed me the rivers of the water of life, bright as crystal, flowing from the throne of God and the Lamb through the middle of the street of the city. Also on either side of the river, the tree of life and the twelve kinds of fruit, yielding its fruit each month, the leaves of the tree were for the healing of the nations. No longer will be anything accursed. There will be anything accursed, but the throne of God and the Lamb will be in it, and his servants will worship him. They will see his face, and his name will be on their foreheads. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освящает их, и будут царствовать во веки веков. И снова здесь звучит тема правления, тема правления и нашего соправления с Богом. Рабы Божии, поклонники и цари, если хотите.
Обратите также внимание и на отсутствие временных маркеров. Формула «И было утро, и был вечер» исчезает за ненадобностью. Это субботний покой, это шалом. Неудивительно, что ранние христиане поместили книгу Откровения в самом конце канона. Более подходящего места, как кажется, придумать невозможно. Таким образом, мы еще раз проделали путь от сотворения через грехопадение, далее искупление к исполнению. Когда Божий народ живет в установленном Богом месте, по Божьим законам, под Божьей властью, в присутствии святого и любящего Бога. Еще вопросы по пройденной теме, теме покоя. Есть? Спасибо. Простите, не могли бы вы по буквам продиктовать МАО? Ричард МАО. МОУ. Похоже на ВИ, да? Или вообще ни на что не похоже? Это же все-таки австралийский? 